drop it. Anda. Bienvenidos a esto es Agárrate, qué gusto de saludarlos a todos ustedes, gracias a mi equipo enorme, que nunca los saludé en estos días, pero a mi productora y directora de estos eh, maravillosos Zoom, Itzel Hernández, Víctor Sevilla, Miguel Asensio y Elvira García le dan las gracias por estar viéndonos y escuchándonos, vean nuestras entrevistas y vean nuestros medios, está padrísimo, tenemos mucha información. Y Miguel, tú querías empezar rápidamente con la primera nota del día, vámonos, ah no, mírame, antes de que empiece con la nota. Tengo que decir que así fuimos al autocinema eh, de López en Mateos, Guadalajara en la explanada de López Mateos aquí en Guadalajara y, este, y me da mucho gusto decirles a todos ustedes que la verdad de las cosas me da un placer enorme porque estamos reactivando o están reactivando la economía y hay que apoyar a estas personas. Creo que están haciendo un gran trabajo y para todos ustedes dejen de explicarles que se citó el jueves a las 7.15 a los periodistas para ver Unidos, que era la película que iban a ver. Llegaron temprano y aproximadamente como, yo creo que habían como 80 automóviles con familias, niños disfrutando en sus áreas. Había, por supuesto, personal que te llevaba comida a tu lugar con todas las medidas, ya saben, cubrebocas, todas las guantes. medidas, guantes, gel, todo, 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 todo muy higiénico, perfectamente sellado y envasado. Y el sonido para aquellos que no sabían cómo que yo sí sabía, es por medio del radio. Este, si tú vas al autocinema, lo que pasa es que te dan, este, te dicen en qué lugar, de qué frecuencia te vas a conectar para escuchar, por supuesto, esta película. Entonces empezaron con algunos avances de vaselina y, por supuesto, pasaron unidos. a Una lluvia muy fuerte antes de esto, antes de esto, pero gracias a Dios cuando ya estaba la película, ya no llovió. Ya no llovió. Y la gente pudo disfrutar esta película. Hubo un, un momentito en el que como cácaro, bueno, se les apagó tantito la, la, la película, pero siguió, es parte del show y de la experiencia. Quien no ha ido a un autocinema y quien no conoce un autocinema, por favor. Esos minutos se aprovechan, Elvira, como los aprovechabas tú en tu época. Yo y, la, y la de Víctor. Pero además, el autocinema... Yo no sé por qué hay gente que no le gusta así. Bueno, ¿para qué decir que, Miguel, tú no veas un coche por, y no tengas a tu pareja cercana y no haya nadie porque eres capaz de hacer cualquier sandés ahí? Jamás, de ninguna manera, Elvira García. <risa> pero pues, se dice, se rumora, se comenta que el autocinema para, era para ir a darte tus buenos besos. Es correcto. O sea, además de, de pasar un rato agradable, era diferente. Había bocina al lado. Este, también te llevaban las cosas a tu lugar la pantalla también, y era muy padre, pues ahí también, esta es una experiencia, yo sí les voy a pedir al público que vaya, que, asi que asiste, que lo compruebe por sí mismo. 200 pesos vale por coche. Por favor, no me digan como en la página, ¿cuántos caben en el coche? Cuatro, 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 por favor, no más. Estamos hablando de la sana distancia. <risa> o sea, por favor, cuatro. Oye, ¿se quieren ir a Carolina? Es correcto, quieren llevar a su jardín de niños, pero bueno. Y a 50 pesos por cabeza, Elvira, está muy barato. Está muy barato y además es una experiencia diferente. Tú ya estás harto a lo mejor de estar en tu casa y esto es un panorama totalmente diferente. La cartelera está muy padre. Vayan y disfruten. Hay gente que quiere ir a ver que lo mismo los Monsters, que lo mismo este, la Guerra de las Galaxias. Vayan y disfruten de todos estas porque es una experiencia completamente diferente en lo que abren las salas de cine, ustedes podrán disfrutar del cine en su automóvil. Muy bien, éxito a la gente que hizo esto. Y bueno, ahora sí, Miguel, chisme. Sí, es correcto. Bueno, déjenles cuento, las principales notas de la semana fueron dos. Por un lado, eh, se salió eh, en Ventaneando, saca una entrevista con Enrique, Guzm Enrique Hijo, Enrique Guzmán, este, hijo de Enrique Silvio Guzmán. Pinal, hijo. Y él denuncia que lamentablemente ya le dejaron de depositar en Televisa la exclusividad de Silvia Pinal. Entonces da una entrevista y comenta que Silvia Pinal tenía dos exclusividades, una como productora y una como actriz, y que se las dio el mismísimo, el Tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, que en su momento pues Silvia Pinal era una de las grandes estrellas de la televisora y quedó como exclusividad vitalicia, a lo que, bueno, evidentemente, este, por un lado entendemos la parte 
de la lógica de todas las empresas, de todos los recursos que se... En esta crisis de pandemia, mucha gente gana menos, gana el doble, no hay trabajo, están en crisis. Entonces, lamentablemente se toma esta decisión, pero en un principio sale... Porque no tenían información, que los ejecutivos no le contestaban el teléfono a la señora Silvia Pinal y no había como un tema claro. Entonces sale en un primer momento, Enrique, a denunciar lo que estaba pasando y explicar qué, qué pasaba y que tenían contacto con los abogados. O sea, como, como digamos que un primer apretón, ¿no? Pasaron los días y después parece ser que ya hubo comunicación con Televisa. Televisa platicó, incluso se habla de que la propia Patricia Chapoy platicó con altos ejecutivos de la televisora de San Ángel y le dijeron que no se, las, no, no se le ha suspendido, sí tienen la idea de hacer algún recorte, se habla de que se le pueda quitar o que están negociando los abogados de ambas, tanto de Silvia como de la televisora, negociar la, una sola que quede, digamos, como... Le llaman exclusividad vitalicia, pero lo que realmente sabemos que es una pensión. Por los años trabajado como actriz y por todo lo que entregó la, la señora Silvia Pinal a Televisa. Y también se habla de que dieron a conocer o se comentó que Televisa ha corrido con los gastos de toda la hospitalización de la señora Pinal la vez anterior y esta última vez cuando estuvo delicada de salud cuando se cayó. Y pues bueno, al final de cuentas lo que en principio en un inicio parecía un malentendido, ahora la, el tema ya está, digamos, un tonto, un tanto hablado, platicado y esclarecido. Ninguna, parece que ser que en ningún momento Televisa tiene la intención de ya no depositarle nada, es un acuerdo entre abogados de ambas partes en los que están llegando y pues bueno, lamentablemente la crisis está pasando en todos lados, ¿no? Sí, y fíjate que yo nada más quería decir que, bueno, doña Silvia Pinal, Debe tener muy buenos ahorros, ¿eh? Porque es una mujer que ha trabajado desde toda una vida, que ha hecho, supongo, un patrimonio, pues, algo, algo grandecito. Como, digo, a mí esto se me hizo como un falta hasta de mucha clase, de que salieran los hijos a hablar. Eh, sé que sí sonará injusticia eh, de que doña Silvia Pinal no le paguen una exclusividad, porque en todas las empresas que tú trabajas y tienes todo, o entregas toda una vida, pues es lógico, ¿no? Que te den algo. Pero creo yo que, que sí fue como manejado eh, de una forma no tan correctamente. No, porque además, como tú dices, Víctor, debe, acuérdate que ya tuvo el Teatro Silvia este, Pinal, lo dejó, lo vendió muy bien. Después de eso, acuérdate que ella hacía este casos de mujer de casos de la vida real, de la vida real. luego este cosas de mujeres o no sé qué otra serie estuvo y ella era la productora, o sea, ella era productora de este de este serial, entonces digo, como tú dices, ella debe de tener sus ahorritos, por más yo también creo que considero que a lo mejor podría sonar como una injusticia, como tú dices, pero como dice Miguel, los tiempos cambian y ahorita en esta pandemia sacaron a muchos y yo lo que tengo entendido es que las empresas se están viendo muy mermadas con sus gastos. Entonces, también es entendible que traten de llegar a una negociación, porque me imagino una... Eh, no sé cómo está la ley, pero Miguel me puede decir que si es vitalicio, yo creo que no es retroactivo. Eh, yo me imagino que un buen abogado tendría que, que ver esta parte de vitalicio porque si te dejó, estamos hablando, Eduardo, a todo el público, estamos hablando de Silvia, de Silvia Pinal, y entonces le decíamos que esta parte de si ya es una, una exclusividad vitalicia, pues no debería de ser retroactiva, ¿o sí? O sea, Miguel, tú sabes... No, que... retroactivo, retroactivo quiere decir que a partir de determinado momento te tienen que ah, dar no, el dinero. No, vitalicio, vitalicio. No debería de ser, ¿no? Porque si es vitalicia debería de ser de vida, de por vida, pero bueno, pues con Ahí eso... es un tema administrativo. Ojo, una vez más, no solo es Silvia Pinal, de los que tienen actividades de ese tipo, tiene Norma Nazareno, Aurora Clave, Luz María Aguilar, Adriana Roel, María Victoria, Josefina Echanove, Ricardo Blum, Roberto D'Amico, José Carlos Ruiz y Luis Vallardo. Todos estos actores se supone que... Abad, ¿eh? ¿A qué tal Abad? ¿Qué tal Abad también tiene? Este, digamos que exclusividades vitalicias que no son otra cosa que yo lo interpreto como una pensión y será en términos de abogados que son los que van a llegar a estos acuerdos. Anteriormente algunos eran 
eran muy numerosas estas exclusividades que evidentemente ya de acuerdo a todo lo que ha pasado laboralmente, pues las cosas cambian y yo creo que ahí van a modificarse en términos con los abogados, ¿no? Los contratos. Sí, porque por ejemplo yo estaba escuchando que también se le quitó al burro Barranquín, que no es tan así, pero yo cada que oigo el programa o cuando tengo oportunidad oigo que le dicen, sí, si eres indispensable, si eres indispensable, pero porque le quitaron la exclusividad. Pero entiende esta parte que están pasando las empresas, es lo que decíamos. Muchas de las empresas están, lamentablemente, trabajando en números negros, rojos, negros y azules. O sea, esa es una realidad. Pero bueno, eh, esa, es la, esa es una de las notas. Pero vámonos con más información. Eh, Eduardo, acabamos de hablar del autocinema. Yo di un punto de referencia, pero tú querías decirnos más. Y además acabamos de tener una entrevista con María Luisa Meléndez acerca de Cultura UDG y la Sala Digital del Conjunto Santander. Entonces, tú eres el experto y platícanos de todo lo que tú quieras. Y si quieres, háblanos de lo que quieras, pues, de lo que se te antoja. ¿Cómo te fue en el cine? ¿Llevaste con quién para el beso, Enrique? Hoy nomás. Eduardo. Eduardo. Es que estoy hablando del hijo de, de, de Silvia, de Enrique, que fue el que andaba enojado. Sí, no, bien, primero, este, con respecto a, a lo de las... Eh, exclusividades vitalicias, bueno, tendríamos que, que tener a mano el contrato. Lo que, lo que yo tengo claro hasta el día de hoy es que los directamente involucrados no han hecho ningún reclamo. Hemos escuchado voces eh, cercanas, el hijo de Silvia Pinal. Yo ayer escuchaba una entrevista con, con Silvia Pasquel donde decía, yo no tengo nada que decir, incluso me parece una oportunidad para, para mi señora madre, porque hoy puede eh, con toda libertad involucrarse en proyectos de todo el mundo y para a cualquier nivel. Eh, al parecer, y esto evidentemente no es oficial, si sí hubo una indemnización para, seguramente en el contrato venía una cláusula donde se hablaba de, de qué ocurriría si en alguna de las circunstancias una de las partes quería salirse de, de esta exclusividad. Y yo creo, sobre todo hablando de, de una empresa tan, tan escrupulosa con, con el entorno, yo creo que Televisa guardó esas formas y de, de manera legal se cubrió para no caer en, en, un, en un riesgo jurídico de, de nivel muy alto. Habrá que, que, que ver cómo se suceden las cosas. Y sí, como te lo dices muy bien, el, el mundo cambió. Y bueno, con respecto al autocinema, no, me fui solo y, y fue una <risa> experiencia bien interesante. La invitación nos llegó este, el mismo día y, y además, y con toda intención, yo, yo quise vivirla solo. Sabía que iba a ser una película infantil. Les, les he de, de confesar que yo llevaba mis libros a un lado, que llevaba pues mi botana y todo lo demás, por, por si de repente la película no me interesaba. Y he de decirles que incluso en, en la nota que está en nuestras redes sociales, eh, yo digo que el protagonista no fue la película, una película de, de Pixar Disney eh, llamada Unidos, que bueno, pues es una película dominguera que no ha tenido gran trascendencia, en las carteleras, pero el protagonista de, de la historia de ayer era el autocinema. Toda esta experiencia que, pues, los que la vivimos y que recordamos eh, el RIT, el real, ¿sí? Eh, y estas eh, maravillosas tardes, noches en el autocinema, pues fue recrear, recrear todos esos momentos, un gran acierto de, de este autocinema live fue que en el preámbulo, en los avances, en vez de, de proyectar estrenos, proyectaron clásicos. Y veíamos Vaselina, veíamos Rocky, veíamos, aunque no es de, de mi agrado, Titanic, pero también nuevos clásicos como Parásitos, eh, veíamos eh, eh, grandes musicales de todos los tiempos, con la insinuación de que probablemente en este cinema podamos ver las grandes películas de todos los tiempos en pantalla grande y con toda la seguridad en esta nueva normalidad. Realmente platicaba con Elvira porque estábamos chateándonos al, al, en el momento mismo de que ocurrían las acciones. Hubo, como era de esperarse en cualquier estreno, 
fallas técnicas y hasta eso se gozó el, el que de repente por allá hay, el, hay el, alguno gritara cácaro o, o que empezaran a, a sonar los claxon para decir oye, no se sé, oye, era una maravilla la, como experiencia sobre todo los que extrañamos ver el cine como se debe de ver en una pantalla gigante, bueno, lo gozamos de manera extraordinaria, independientemente de cuál fuera la película proyectada. Oye, y, y la verdad de las cosas es que es, es completamente una experiencia. Tú le estás diciendo, tú estás, no es solo, es, están vendiendo tu una experiencia. Y eso es la diferencia. Entonces yo pregunté, este, eh, querido Eduardo, porque ya ves que me dijiste, Usamos la batería para prender el radio. Sí. Ya pregunté, ya me dijeron que tienen cuatro baterías disponibles por si alguien se le descarga su auto. ¿Ok? Y que los productos también venden de todo, no solo palomitas, sino baguettes. Y venden una serie de cosas completamente diferentes para complementar la experiencia, ¿no? Y la experiencia no se vive completa si no se descarga el auto. Yo fui uno de los ocho que se nos descargó el auto porque tienes que sintonizar eh, el, el sonido de la película en, en el audio de tu, de tu automóvil. Entonces, pues sí, son más de dos horas, porque llegamos a las siete, salimos 10.30, de, de tener el auto eh, prendido con la batería a cuestas y algunos... Eh, algunas series de, de marcas de automóviles son muy sensibles con eso y para proteger la famosa computadora pues tratan de desconectarse entonces sí eh, hay que mencionarlo a, a la hora que quieran ir al autocinema tomen en cuenta eso hay que estar encendiendo y apagando el auto para que no se hay intermedio descargue. Eduardo sí, perdón hay intermedio no no hay intermedio ¿Y cómo le haces para llamar al que te vende las palomitas y eso? Ah, muy interesante. Claxon, ¿o cómo? No, prendes los intermitentes y hay una gran cantidad de meseros que se acercan inmediatamente y también hay una conexión por WhatsApp. Puedes mandar un mensaje por WhatsApp para que los meseros lleguen, te venden una pulsera a la entrada con el monto que tú quieras eh, gastar y entonces no manejas dinero en efectivo ya dentro de, del autocinema. Pagas con, con la pulsera. Oye, qué maravilla, pues qué experiencia, ¿no? Hay que ir a vivirla. Sí, hay que vivirla. Oye, ¿te has descargado o no? <ríe> no, fíjate que no. Eh, yo creo que a los cinco minutos ya estaba esta máquina enorme de batería y yo creo que no tardaron más de 15 minutos en cargar todos los autos que, que habían tenido este conflicto. Ah, Oye, súper pues. bien. Muy bien, felicidades. Pues hay que, como decimos... Esto es parte de esta nueva normalidad, pero sobre todo de, de ayudar a abrir esto que es el entretenimiento. Es una experiencia totalmente diferente. Estoy totalmente a favor de que con los cuidados necesarios, con las previsiones necesarias, se pueden hacer cosas y podemos empezar en esto a ayudar a la economía de nuestro, de nuestro estado. Me parece muy bien. Y, y bueno, la sala, la sala digital de, del conjunto de artes escénicas es una extraordinaria opción yo ayer empecé a ver una de las proyecciones y es maravilloso. Evidentemente, quisiéramos estar ahí tocando, oliendo el, el espectáculo, pero la calidad de proyección es de primer nivel. Entonces, pues la creatividad tiene que salir a flote hoy y pues tengo que, tiene que salir mi, otro, mi otro, otro alter ego. Hoy la mesa de situación del gobierno jalisciense eh, recalcula el pico máximo de la epidemia para septiembre, para mitad de septiembre. Entonces, para el 15 de septiembre, para el... para el grito. Exactamente, y calcula que la movilidad en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara es mayor al 70%, es decir, ya la gente no se está quedando en casa y esto va a prolongar la crisis eh, en todos sentidos un buen ratito. Así es de que tenemos que sacar la creatividad. Claro. Y, y en la medida posible, pues, quedarnos en casa. Oye, Eduardo, y ya que estás en la mesa esta, ¿no han visto lo de la famosa vacuna de Pfeiffer y del otro, por favor? Porque digo, pues, están pagando por otras cosas, por un tren ligero, por unas cosas, pues, que nos manden a comprar unas vacunas, total, se las pagamos, ¿no? Sí, la, la, hay dos vacunas, una de la compañía La Moderna y la otra, efectivamente, de Pfizer y otro grupo de investigadores. 
Eh, la fase 1, hay que recordar que por lo menos, por lo menos, no es que sea este, estricto, por lo menos tiene que haber tres fases de pruebas para que la vacuna salga a la fase 1 en ambas compañías que son distintos modelos de vacunas, fue muy exitosa. Pero, vamos, es imposible, imposible técnicamente que pueda estar en el mercado antes de que finalice el año. Y una cosa es tener la vacuna, y otra es distribuir la vacuna. ¡Claro! claro. En, todo, en todo el mundo, en cada rincón del mundo. Entonces, hay que tomar en cuenta... Hay tiempo, le cuelga, vacuna, todavía le cuelga esto. sí. Si sí, todavía falta. No, y además, una de las cosas, Eduardo, hay que volver a... ¿Cómo se dice la palabra? Híjole, es que es tan difícil. Yo le estaba platicando a Víctor ayer que yo bajé a dejar la basura, la vil basura, el bote de basura. Y entonces me encontraba con dos chavos de 20 años o 25, no sé cuántos tendrían, muy jóvenes. Los dos muy, muy atléticos, blusa ombliguera, venían chupando paleta de hielo, este, sin cubrebocas, por supuesto, y en cuanto me vieron, Todavía como que ellos voltean y dicen, ay, ¿cómo hay gente que sigue creyendo en esto del coronavirus, verdad, o del COVID? Y, y pues mi mamá ni cree, por eso ni me compra cubrebocas. Yo ahí, o sea, ellos esperando que yo estoy tirando la basura, yo, y yo me sigo, y ellos vienen a, a, al lado de mí, se tratan de poner al lado de mí, pero vienen platicando estas cosas y dices, bueno, ¿qué pasa con esta gente que no trae cubrebocas? y que no entiende que no es su salud, sino la de todos los demás la que están afectando. Tu salud no nos importa, pero nos importa la salud de todos. Es como una cosa muy tonta, muy absurda. Totalmente absurda y tristemente, muy tristemente, tienen que vivir la experiencia, hablando de, este, de esta frase, de que alguien cercano o querido sufra esta terrible enfermedad, la COVID, para cambiar su estructura mental. Así es. Desgraciadamente, no, eh, para esta gente de pensamiento corto, este, y no puedo llamar de otra manera, pues no, hay, no va a haber otra forma de transformar sus ideas que pues viviendo, sufriendo este, este tipo de contingencia tan terrible. Así es. Bueno, más información. Miguel, rápido. Tú tenías como 20 notas. Otro tema rápidamente, Elvira, para comentar es que me enteré que esta semana ya le llegó la notificación al Güero Castro y a Verónica Castro y a una hermana mujer que tienen porque ya van a abrir el testamento de Doña Soco. Doña Soco pues trabajó toda su vida, cuidó a todos sus hijos, cuidó a sus propios nietos, vivía con Verónica Castro y pues ya van a hablar del testamento. A ver qué les dejan y creo que tenía también un salón de belleza, ¿no? Toda su vida. Sí, tenía un salón de belleza y el, el salón de belleza es donde trabajaba su otra hermana de ellas que se llama Beatriz. Beatriz estaba trabajando ahí y vamos, pues yo creo que, no sé, el, Doña Socorro también, pues era una mujer que también trabajó toda una vida, ¿no? También ahí yo creo que sí hay un, un pesito por, por el cual este, escarbar. Tenía su lana, tenía sus cositas. Y Pero... déjenles cuento que... Y además, hablando de eso, yo di la entrevista que le hicieron a Cristian Castro, y Cristian Castro decía que era una mujer que pues que siempre amo y que a lo mejor sus conflictos vienen de su mamá y de su abuela. Yo creo que sí, porque decía, yo dormí hasta los 12 años con mi abuela. Entonces digo, bueno, o sea, por lo menos reconoció en, entre, en esta entrevista que él es mujeriego, parrandero, jugador y que tiene problemas en ese sentido, ¿verdad? No, no, no. Esta entrevista es terrible. Para, para mí se me hace... Es una clase de psicología para que ahí puedas descifrar. Todos los que son psicólogos de todas las vertientes pueden hallar una joya de patologías en Cristian, que qué bárbaro. Dormía con la mamá, la abuelita, hasta los 13 años, que la abuelita es lo máximo. Luego habla de sus mujeres, de cómo les gustan y que las chiquitas no le gustan. Él está buscando a una abuela, a una mamá como mujer y luego les empieza a ver los peros, pero Cristian es muy transparente, nadie en su... Y Maxim Maravillosa pues se soltó como hilo de media que le hizo la entrevista, pero expuso toda la patología de Cristian que ahí trae y que tiene que trabajar, y en parte se nota que no ha trabajado todos los traumas porque no le gustan los psicólogos, entonces pues ahora entendemos cómo le va en la vida con las mujeres y qué tipo de mujeres elige y en dónde se mete en cada problema, ¿no? Porque pues no, madre mía, fue una joya de entrevista. Sí, además yo creo que está buscando o una mamá o una abuela. Ese es el problema. Y o la... una psiquiatra. O una psiquiatra. <risa> terrible, terrible. No creo que una psiquiatra porque le urge a Gris. 
expertos para que solucione todos los temas. Es importantísima la terapia y que todos tengamos terapia para solucionar nuestra vida. Claro. ¿No creen? Claro. Y ojalá que Cristian la tenga pronto. Porque, ¿no? Así es. Vic, tú querías darnos una nota. Cuéntanos. Bueno, pues, ya, ya ven que yo les comenté que Polo Morín andaba ya queriendo llegar a hoy, ¿no? Pablo Morín, que es un actor de Televisa y que salía actualmente con Landa García. Bueno, no actualmente, hace un tiempo. Eh, pues dicen que la productora sigue tras los huesitos de él porque ya, ya no haya cómo deshacerse de Landa García. Que les dice, ya es que ya Landa ya como que ya no, ya no quiere que trabaje aquí, pero dicen que es porque está peleado con su hija Andrea. Entonces, como tienen, ellos se llevaban desde antes mucho, ahora que están en el programa y ya salió la convivencia y él anda muy enamorado y pues ha faltado al programa porque se fue de vacaciones, aquí lo mencioné la semana pasada, se fue de vacaciones. Y entonces les dijo, yo ahorita regreso, yo me voy a la playa y se fue a la playa unos días, vimos las fotografías también de Landa García con el, con el nuevo novio. Entonces, pues dicen que ya la productora ya anda, ya anda buscando a Pablo Morín para que se meta al programa. Es Polo Morín, ¿no? Polo Morín. Polo Morín. Polo Morín. Es ah, que también sí. es un chavo muy talentoso y guapo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Eh, no, y por otra parte, en Televisión Azteca, eh, pues venga la alegría, que es el programa de la mañana. Les ha ido muy bien, o sea, les está yendo muy bien porque pues todo el mundo está empezando otra vez a ver Televisa, a ver televisión, y aunque no le llegan a Televisa, pero los ve mucha, muchita gente. Y están viendo a quién pueden jalar más, digo, por si a ustedes les gustaría, quién, a quién les gustaría tener ahí, pero si ustedes tienen alguna sugerencia, le han pedido al público a ver qué aquí quieren ver, porque se sí han sido muy afortunados en rey. A mí, pues el de TV Azteca, yo creo que sería esta... Eh, Michelle, ¿no? Michelle, la de Masterchef, que es la única que como que repunta. Ok, pues bueno, allá ellos. Oye, no vamos a decir, porque nos quedan exactamente como nueve minutos, pero rápidamente decir, oye, en Guadalajara, Jalisco, hay un fenómeno ahorita que estaba diciendo Eduardo, muchas empresas tienen COVID, Eduardo, muchas. O sea, sí. muchas empresas de radio y de tele, o sea, por no mencionar una sola, y luego el problema que surgió con una compañía, pues, de que, este, de radio que despidió, bueno, que hizo una, un, un despido masivo y luego una recontratación masiva. Entonces, este, digo, hay muchas cosas en el, en el mercado aquí en Jalisco, entre que unos vienen y otros van, pero sí, o sea, malamente, ahí está esta parte del COVID, ¿no? Que no se nos olvide. Oye, recordar que, que, pues no deja de ser espectáculo, se acaba de anunciar que el Gran Premio de México de automovilismo de Fórmula 1 se cancela con los costos extraordinariamente grandes que una, un evento de este tipo eh, conlleva. Y recordar que estaba planeado para noviembre. De acuerdo a esto, entonces, se cancelaron todos los eventos automovilísticos de Fórmula 1 de América. Pero quiere decir que estos empresarios, que seguramente hacen investigaciones pero exhaustivas, calculan que antes de noviembre la industria del espectáculo, en este caso la industria deportiva, pues todavía no va a arrancar. Cabe mencionar que la, la Liga Profesional de Fútbol, la Liga de la Federación Mexicana de Fútbol, no ha podido iniciar. Ayer y hoy iban a ser los primeros partidos y se cancelaron por COVID. Oye, no solo, no solo eso, el Festival Cervantino ayer dio la cartelera porque va a ser por, eh, de, de manera digital. Y otro de los que también este, estaban este, diciendo que, bueno, aparte del, del Festival Cervantino, este, muchos ya cancelaron por, por estas circunstancias, pues que es, que es muy grave, pues, o sea, realmente el Festival Cervantino. Y te iba a decir que, Miguel iba a decirnos, que había nominaciones porque la Academia de las Artes en México ya dio su lista también ayer y que lo va a hacer de manera digital también. La Diosa de Plata, ¿verdad? Es la Diosa de Plata. No, los Arieles, los, los Arieles. Arieles. Los Arieles. ¿Pero qué crees, Elvira? Se me apagó la computadora con, con la, los detalles de los nominados, que evidentemente no me lo sé de memoria, pero ya dieron a conocer que se van a realizar. En una de ellas sale muy contenta esta Silvia Pasquel que sale nominada, dice que nunca había estado nominada y está muy contenta, y pues bueno, vamos a ver qué se realice. Y volviendo al tema del Grand Prix de México, 
se generaba una derrama económica impresionante de dinero. Prácticamente era uno de los eventos más esperados que se juntaba con el Día de Muertos en México y ese fin de semana era la locura en la Ciudad de México donde todo el mundo estaba por un tema o por otro. Me tocó coincidir. Eh, no iba yo al evento ni a otras cosas, iba a ver teatro bueno, por ese fin. Y pues bueno, era la locura el aeropuerto, la locura la ciudad, todo lleno, los restaurantes, los antros, y pues lamentable que, digo, debido a esta contingencia, pero por salud, qué bueno que se, que se suspende, que se, que se pasa, pero sí era uno de los eventos más esperados en el país prácticamente, ¿no? No, por y además todo lo que en genera. el país, como tú dices, recibió premio internacional al mejor evento organizado del mundo, ¿eh? Ojo. En, en México se dio a conocer un premio internacional porque fue el número uno en producción, en administración, en organización y en, y en cómo se llevó a cabo todo esto y qué triste. Y pues esperemos que las cosas para el próximo año este, pues estén mejor. Rápidamente la última nota para irnos ya. Para comentar, esta semana se dieron audiencias de la, el pleito que trae legal Colate, Nicolás Vallejo Nájera con Paulina Rubio en una corte en Miami y donde pues el juez ahora ya lo hacen virtual, ¿no? La sesión y la pudimos ver todos en vivo, prácticamente se dijeron con todo, Colate maquiavélicamente citó a comparecer a Jerry Basúa, también ex esposo de Paulina, también papá de un hijo, y bueno, la, 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 la imagen de Paulina Rubio lamentablemente se ha visto un poco demeritada porque la están acusando de no tener eh, la capacidad psicológica para estar con los niños y que es muy agresiva y pues bueno, una serie de cosas muy muy desagradables por parte de estos dos baquetones que lo único que quieren es dinero porque los dos están peleando que Paulina les tenga una, una pensión, o sea, habráse visto, ¿no? Oye, qué curioso, no está capacitada para mantener a un chiquillo, pero sí para, manten, para, para cuidar a <risa> un chiquillo. Para atenderlo, pero para generar dinero sí. Pero para, para generar dinero sí, qué curioso, ¿verdad? Y muy desagradable las dos. Imagínate, está Paulina, están los... Y también que estaban invitados a... También Colate pidió eh, que declararan su hermano Enrique Rubio y Susana dos Amantes, cosa que muy hábilmente el juez de Paulina Rubio eh, logró que no estuvieran en la audiencia, pero sí creo que Paulina está pasando un muy mal momento en términos de que queda expuesta a su vida privada, de que insiste Colate en someterla a un análisis psicológico, la acusa de violenta, de agresiva, y lo que ha hecho toda la vida Paulina es trabajar para mantener a los niños, niños y de paso pagar despensión a los, a los novios que, que después la, la demandan solicitándole dinero. Bueno, pues nos tenemos que ir, chicos. Muchas gracias. Eduardo, ¿te quedó, ¿se te quedó algo rápidamente? No. No, un consejo para los que estén buscando carrera, de acuerdo a las últimas notas, una muy buena opción es que busquen una carrera que tenga que ver con la salud mental. Está muy demandada. O sea que todos estamos locos. Por favor, vamos a ser este, especialistas vamos. en salud mental. En salud mental. Chicos, Eduardo, este, Víctor y Miguel, muchas gracias a ustedes y gracias a mi querida Itzel. Así es que gracias por estar aquí en Agárrate y nos escuchamos ya la próxima semana con más cosas, con más este, notas de interés y gracias por su tiempo y su este, prestancia a este programa. Muchas gracias, que les vaya Igualmente, bien. saludos, buen Hasta fin pronto. de semana a todos. Hasta, Hasta luego. Drop it.